So manchmal. So, wir bräuchten noch ein bisschen Motivation. Claude Ignaz und Lysithea Hilda. Was haben wir denn so? Na guck mal, Claude und Lysithea. Lysithea können wir ja zumindest schon mal zusammen was essen. Die Frage ist, habe ich mit den anderen beiden was? Äh. Waren die anderen beiden schon wieder alles vergessen? Ach ja, Ignaz und Marianne. Die hätte ich da zumindest. Ich hätte aber gern ein Gericht, was Claude und Hilda mögen. Das könnte ich machen und dann bräuchte ich eins mit Ignaz und Marianne. Das war hier, ne? Ja. Weil Ignaz und Marianne fand ich eigentlich ganz süß zusammen. Aber oh wait, Marianne braucht es gar nicht, das ist her. Dann auch so von mir aus. Und Claude und Hilda haben sich ja auch coole Supports zusammen. This food is a revelation. <lacht> Eating delicious food. So. Uh, wir haben sogar fast noch wieder einen erhöhten Dozentenrang. So, und dann jetzt einmal das eine mit Claude und Hilda. Yes. Okay, I am full. Want some, Professor? Don't fall for it, Teach. Hilda's gifts always come with a price. She'll be asking you to do this or that for her in return. Mark my words. <lacht> Noch 85 Punkte. Äh, uh, ich glaube, kriege ich Dozentenpunkte, wenn ich ein Seminar mache? Oh, guck mal, wir haben direkt wieder neue Unterstützungsgespräche. Genau zwischen denen, die, mit denen ich gerade zusammen gegessen habe. Äh. Ich mal kurz gucken, wie bei mir die Sachen aktuell sind. Schwert kriege ich ja eh automatisch. Also ein bisschen Glaube trainieren. Oder Autorität. Autorität kann sicher nicht schaden. Dann habe ich bessere Bataillone. Und Schwert habe ich immerhin auch fast auf C. Weißt du das gerade zufällig? Ob man auch Dozentenpunkte bekommt, wenn man Seminare macht? Hm. Da kann mich nochmal ein Schwert unterrichten. Manuela, ne? Manuela! Ich muss einmal zu dir. Wenn nicht, also wenn wir auch keine Dozentenpunkte bekommen, auch nicht schlimm. Können wir beim nächsten Erkunden dann das vollkriegen für den nächsten Rang. So, Fortbildung. Ah ja, guck mal, da kriegen wir auch Schwert auf C schon mal. Oder ich könnte meinen mein Glauben trainieren. Aber ich glaube, Schwert auf C finde ich jetzt gerade sogar ein bisschen cooler. Und dann die Technik The tiefer Glory fallen. Ne, krieg keine Dozentenpunkte. Egal. So, neuer Support. Da steht potenziell einer an, da steht einer an. Jo. Aber Claude und Hilda. Are you actually reading, Hilda? I thought you hated studying. Oh, hush. It's just a letter from my brother. He sends them all the time. Your brother, huh? Isn't he known as a great general of the Alliance? A true beacon of... Don't even start. That's got nothing to do with me. Uh-oh. Better not let your brother hear you say that. It would break his fraternal heart. But all joking aside, it sounds like he really cares for you. You can say that again. He must be rather bored, too, now that the situation in Elmira has settled down. Ah, the Elmirans. The Eastern Menace, as they're often called. I did hear your brother had fought them a number of times. In fact, I hear he's even gone toe-to-toe -to -toe with Nader, the great Elmiran warrior. Nader, the undefeated, was it? Just another grizzled old man, as far as I'm concerned. But my father was ecstatic when he heard my brother had defeated him. He paraded my brother all over our territory. What a pain that must have been for our people. A pain? 
Any celebration is something to be enjoyed. Celebration puts smiles on faces faster than anything. I'm sure even you at least congratulated him, right? A smile from you would surely mean the world to your brother. Well, sure. Then he got all worked up and started saying things like, I am the protector of Fodlin. That's not far from the truth, you know. Why do you think the Almirans have been so quiet lately? They're wary of your brother. If House Goneril of the Border were a bunch of weaklings, the Almirans would have invaded Fodlin a long time ago. You talk about it as though you've spoken to the Almirans yourself. Well, I am heir to the leading house of the Alliance. I'm privy to all kinds of information, whether I like it or not. <laughs> you act so nonchalant about your studies, but you know so much about politics and history. You're a hard guy to grasp, you know that, Claude? Oh, I disagree. I'd let you grasp me any day. My hand, my heart, even my neck. Okay. Von dir würde ich mich gerne jederzeit greifen lassen. Du kannst gerne meine Hand, mein Herz, sogar meinen Nacken ergreifen. Ist das irgendwie schon so eine Art Liebesgeständnis, Antrag? I don't know. But if you want to know all of my secrets, don't have to bear yours as well. Hat sich schon so leicht angemacht, oder? So, Ignaz und Lysithia. Good morning, Lysithia. Out for a stroll, are we? It's lovely weather for it. I might go wander outside myself. I'm sure I can see some beautiful sights. Ignaz, hold still, will you? Uh, sure. Your shoes are untied. It looks sloppy. Let me just fix it for you. Oh, thank you for letting me know. But really, I'm perfectly capable of tying them myself. <laughs> Clearly that's not the case. Otherwise, this wouldn't be an issue. Now, hush. Um... Okay. There we go. Thanks. You've also got awful bedhead. What? But I examined myself in the mirror before leaving my quarters. It's the back of your head. Quite unkempt. You really should get it together. I mean, really. You're born to a noble adjacent merchant family, aren't you? You really should be more presentable. Sorry, Lysithia. You're always so perfectly put together. In fact, I'd say you're perfect in all respects. I don't think I've seen you fail at anything. Well, consider that if I make even the slightest misstep, everyone will treat me like a child. There's nothing I hate more than that. I see. Well, I think you're very mature. If anything, you may be overdoing it somewhat. I mean, people treat me like a child sometimes. But I like it. Because it reminds me that other people care about me. You know? No matter how much we stretch, some things are always beyond us. I think it's fine to be vulnerable and ask for help sometimes. Ignatz, are you really lecturing me about how I conduct myself right now? You're a sheepish, unreliable scatterbrain who can only ever think about what others think of him. <laughs> Eine trottelige, unzuverlässige Hohlfrucht. Okay. Perhaps you should worry about your own maturity before you start questioning mine. Although you certainly look the part of a baby, so maybe that's asking too much. Anyway, I've got things to do, so I'm gonna go now. Uh, Lysithia, wait. Hey! Out of my way! You're such a child, I swear! Sag die Richtige. That was uncalled for. After all, I am older than she is. Ja, Lysithia kann auch anstrengend sein. Das stimmt. Okay. Die kommen. Oh, guck mal, sogar die letzten drei dann schon. Dann haben wir alle auf C-Rang in, in unserem Haus. Okay. Ich glaube, dann kann ich sonst auch nichts weiter machen. Ich gehe mal kurz zu den Leuten hin und rede mal mit denen. Ich will mal kurz gucken, ob da noch irgendwas passiert. Wahrscheinlich aber eher nicht. Oh. Hi, Claude. Was hast du auf dem Herzen? Hey, Teach. I see you're as stony-faced as usual. Hmm. I can't tell if you're feeling resigned or if you're just lost in thought. Or maybe you simply don't care about anything that's going on. Oh, sorry. 
I really didn't mean to be rude. I just find you fascinating. Actually, there's something I'd like to talk to you about. Can you spare some time? Claro. That's just the sort of attitude I'd expect from a new teacher. Speaking of, before you came here, you were a mercenary, right? Always getting your hands dirty on the battlefield and whatnot. It's a bit unusual that you suddenly decided to become a teacher one day. In any case, I've been meaning to ask, did your father teach you how to fight? Yo. I figured your father used to lead the knights, didn't he? And I hear he was a legendary mercenary as well. It must have been hard on your mother when you followed in your father's footsteps and became a mercenary too. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. I see. I suppose you grew up moving from battlefield to battlefield with your father then. You know, for someone who's right around the same age as me, you certainly have an unusual amount of composure. I guess it's only natural that you'd be different from young nobles who grew up in the lap of luxury. Scheint's auch nicht so typisch, adlig zu sein. Well, even so, I am heir to House Regan, the leading family of the Alliance. But I didn't exactly grow up in luxury like most people of noble blood. Hey, maybe that's why you and I get along so well. Folks like us should stick together. As house leader, I'll do all I can to help you out. We can start by making time for more little chats like this. Mm -hmm. Dann das. Dann haben wir Claude auch wieder voll. Ja gut, das heißt, ich kann auch einfach hier auf der Karte zu denen hingehen, mit denen reden und da auch dann mir den Support schon holen. Anstatt, dass die mich einfach irgendwann unter der Woche anreden. So können wir das auch machen. Honestly, what do they all take me for? I'm fine. Perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. Ghost! Uh, hang on. Professor? Is that you? Oh, well, <laughs> good evening. <laughs> Was machst du denn hier? something in the dining hall so I'm on my way to fetch it but you don't need to come with me or anything like that I'm fine on my own really gar nicht vor. you weren't oh apologies for making an assumption hmm. the truth is everyone I come across asks if I'd like some company they all seem to think I'll be scared wandering alone at night so rude and presumptuous, you know. I'm perfectly capable of being on my own. Selbstverständlich. Gute Nacht. Hey, Professor, wait! I, um, well, I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? To be abundantly clear, this has nothing to do with my non-existent fear of ghosts. Gerne doch. Oh, you must be bored. Fantastic then. Do you mind um filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Worüber sollen wir denn reden? Okay, I confess, I am scared of ghosts. The monastery is unnerving to me at night. So can we talk about something, please? <laughs> Anything. I've noticed for quite some time now. You treat all your students equally, don't you? You've never treated me differently simply because I'm younger than the others. And I've always appreciated that. Du bist wirklich jünger? Isn't it rather obvious? I'm roughly two to three years younger than the rest of the class. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? That's poor form for a professor. Oh, there! I found what I was looking for. Well, I better be on my way now. Good night. Okay. Ähm, und dann haben wir noch jemanden da oben. Natürlich hatte sie keine Angst vor den Geistern. Außer am Ende, als sie es zugegeben hat. Dann hatte sie doch ein bisschen Angst. So, wer ist denn hier hinten jetzt noch? Hilda. Okay. Hey, 
Professor, what are you doing daydreaming in a place like this? It's lucky. As spacey as you are, you're always reliable in a pinch. Das ist selber Löcher in die Luft gestarrt. <lacht> Not as much as you. It's hard to tell what's going on in that skull of yours. Your expression is always blank. Come on, smile. <lacht> I was just playing around. Don't get mad. By the way, in the next battle, may I focus on logistical support? Off the battlefield, there's no use having a weakling like me in the middle of the action. And it would bring down morale if I were killed. Ich möchte, dass du mitkämpfst. Have you even seen me, Professor? Look at these noodly little arms. I should be cheering everyone on from the sidelines. It'll certainly improve the boys' morale, don't you think? Warum schreibst du dich? Because even if I do, I won't be of any help. My big brother is the type of person who's supposed to be on the battlefield. For me, it's just a waste of energy. It's pointless. Everyone's cut out for something different. The right person for the right task, you know? Please, Professor. Keep me off the battlefield and maybe I won't tell everyone you were daydreaming. <laughs> Ja, aber auch nur vielleicht. So, dann haben wir die auch damit. Dann haben wir jetzt aber alles geschafft für diesen Tag. Äh, ich will wieder selbst bestimmen. Erpressung! Ihr habt sie von der Schule! Äh, Einzellektionen. Irgendwie haben wir, haben wir diese diesen Monat einfach viel zu viel Freizeit. So. Mach du einmal dein Fliegen schon mal. Schon mal auf D+. Hast du gut gemacht. Wait, Moment, kann ich noch was anderes trainieren? Da hm. komm, wir weiter fliegen. So. Uh, wir können deine Lanze... Oh, wait, du kriegst deine Lanze eh gleich noch auf Max, auf C. Das ist okay. Wie weit musst du dein Reit nochmal kriegen? Auf B mindestens. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist okay. Raphael, du brauchst deine Axt noch ein bisschen höher, ne? Aber deine Faust so, deine Faust läuft eh ganz gut. Und dein Glaube. Dann machen wir deinen Glauben erstmal noch ein bisschen höher. It's oh, heute war er gar nicht mal so motiviert. Mehr Mühe geben, hallo. Ähm, bei dir können wir auch den Glauben noch mal ein bisschen. Ne? Was haben wir sonst noch? Ich glaube, ist auch schon sehr weit. Nee, deine Lanze müssen wir trainieren. Stimmt, da war ja was. Oh, nice. Schau mal auf E+. Und haben wir schon mal ein Sternchen noch. So, haben wir das schon mal ganz gut. Und deinen Panzer. Der ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Hat ja eh noch ein bisschen Zeit. Dein Reiten hat auch erstmal noch Zeit. Jetzt bei dir da noch mal aus. Den Bogen muss ich auch noch trainieren. Ah, der ist schon mal gut dabei. Dann machen wir bei dir Bogen und machen wir das Reiten eben noch mal ein Level höher. Und das ist perfekt. Ich finde es auch schön, dass man die Wahl hat und entscheidet nicht zu loben nach dem Motto so. Ja, schön für dich, aber war okay. So, dann ab in den Wochenunterricht. Professor. Nein, du lernst weiter dein Schwert. Sei nicht so ein Kleinkind. It's finished. Na, heute mal nur gut. Das ist auch okay. So, dann 
Dann haben wir schon mal die Lanze gestiegen. Noch ein bisschen davon, noch ein bisschen davon. Der Ritterschreck. Und er hat Nosferatu gelernt. Oh, uh, und Seraphim. Und glaube Level 3. Cool. So, jetzt habe ich wieder einen Tag frei. Was mache ich denn an dem Tag? Hm. Ah, vielleicht sogar mal ein Seminar? Bei Manuela kann man auf jeden Fall gut Seminare teilnehmen. Oder noch ein bisschen Bogen trainieren. Ja. Anis, ja, die beiden. Ich glaube, Hahnemann könnte auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht sein. Die kriegen ihren Bogen noch. Das ist ja, kriegt ihre... Oder die lernen noch ein bisschen was. Das ist die Frage. Ich glaube, letztes Mal haben wir Manuela gemacht. Hahnemann? Das Schwert bringt nur Ignaz was. Der Glaube den anderen dreien. Ja, komm, machen wir Manuela nochmal. Jo. Lernt alle mal ein bisschen bei Manuela. Guess I'm still growing. Yay, Schwert Level 1. Oh, okay. Sag mal, du brauchst dein, Sch brauchst du dein Schwert überhaupt später? Nee, du brauchst die Lanze ändern. Du brauchst dein Schwert eigentlich auch nicht, aber du, zumindest den Glauben kann man da. Aber er hat zumindest Schwert C und ich habe auch nochmal. Okay, dann auf zur Hauptmission. So. Brauche ich noch irgendwas? Oder waren wir inventarmäßig noch gut dabei? Äh, gib mir mal ein Heilmittel. Konnte man Heilmittel nicht verbinden? Mir war so danach, als könnte man die irgendwie miteinander verbinden. Aber meine Schwerter reichen mir erstmal. Den Bogen reicht dir auch. Reicht auch erstmal. Gelegen lager mal das. Ich finde schön, dass er mittlerweile Heilung und das Verraten kann. Aber dazu kommen wir später erst. So, das können wir auch erstmal lagern. Äh, rüste mal deine Eisen. Nein, nicht ablegen. Ausrüsten wollte ich. Hab ich die schon wieder abgelegt? Ich wollte die ausrüsten. So. Na, guck mal, die Eisenlands ist sogar schon fast kaputt. Habe ich noch einen Bogen für dich potenziell? In früheren Teilen ging das keiner, ob es jetzt auch noch geht. Weiß ich auch nicht mehr. 